بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ مرکن ٹائل لاء کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے پچھلے تین لیکچرز میں ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ کا ایریا کور کیا تھا آج ہم سیل آف گڈز ایکٹ پڑھنے جا رہے ہیں یہ جو ایکٹ ہے سیل آف گڈز ایکٹ اٹ واز پاسڈ بائی دا برٹش انڈین پارلیمنٹ ان نائنٹین تھرٹی بٹ اٹ واز اڈاپٹیڈ بائی پاکستان ان نائنٹین فورٹی سیون بائی دا اڈاپٹیشن ایکٹ وہ جو پہلا ایکٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے سائن کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں اس ایکٹ کو بھی اس اس وقت ہی اڈاپٹ کر لیا گیا تھا کانٹریکٹ آف سیل ایکٹ از اے کانٹریکٹ اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے کانٹریکٹ ویئر بائی دا سیلر ٹرانسفر آر ایگریز ٹو ٹرانسفر دا پراپرٹی آر دا گڈز ٹو دا بائر فار اے سرٹن پرائز یہ ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں بیچنے والا قیمت کے عوض خریدنے والے کو مال حوالے کر دیتا ہے یا حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں یا تو وہ چیزوں کو بیچ بیچ رہا ہے یا پھر بیچنے پر رضامند ہو گیا ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں دو بلکہ پارٹس آپ کہہ لیجئے پہلا پارٹ جو ہے ایکچوئل سیل کا ہے اور دوسرا پارٹ اس کا ایگریمنٹ ٹو سیل کا ہے جو ایکچوئل سیل ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان این ایکچوئل سیل گڈز ٹرانسفر فرام سیلر ٹو دا بائر انڈر دا کانٹریکٹ آف سیل اس میں حقیقی فروخت میں چیزیں معاہدہ بے کے تحت فروخت کنندہ سے خریدار کو منتقل ہو جاتی ہیں بٹ ان این ایگریمنٹ ٹو سیل وین ٹرانسفر آف پراپرٹی ٹیکس پلیس ایٹ اے فیوچر ٹائم دا کانٹریکٹ از کالڈ ایگریمنٹ ٹو سیل جب معاہدہ بے کے تحت اشیاء نے منتقل ہونا ہو تو اسے فروخت کا معاملہ یا معاہدہ کہا جاتا ہے تو اس میں فرق کیا ہے ڈفرنس بٹوین سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیل سیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ دا پراپرٹی ٹرانسفر فرام سیلر ٹو دا بائر اور دوسری چیز ہے اے سیل کین اونلی بی ان کیس آف ایگزسٹنگ اینڈ اسپیسیفک گڈس سیل جو ہوتی ہے وہ موجود چیزوں یا مخصوص چیزوں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ چیزوں کی جو منتقلی ہے وہ ہو جاتی ہے فرام دا سیلر ٹو دا بائر اور دوسری چیز ہے کہ ایگزسٹنگ تھنگز ہوتی ہیں یا اسپیسیفک گڈز ہوتی ہیں تیسری چیز ہے اف بائر فیلز ٹو پے فار دا گڈز دا سیلر مے سو فار دا پرائز اگر اس نے پرائز نہیں دی بائر فیل ہو گیا اور قیمت نہیں دی تو سیلر اس پرائز کے بارے میں اس کے خلاف دعوے دار ہو جا سک ہوتا ہے اور پھر ہے کہ اف دا گڈز ڈسٹرائے دا بائر ول سفر دا لاس اگر چیزیں تباہ ہو گئیں ضائع ہو گئیں تو بائر جو ہے خریدار جو ہے وہ سفر کرے گا اس کے نقصان کو وائی بیکاز دا اونرشپ ہیڈ پاسٹ فرام سیلر ٹو دا بائر اس لیے کہ جو اونرشپ ہے ملکیت جو ہے وہ منتقل ہو چکی ہے سیلر سے بائر کی طرف اور بائر آل دو دا گڈز ریمین ان پوزیشن آف دا سیلر بھلے سے جو چیزوں کا قبضہ ہے وہ سیلر کے قبضے میں ہی چیزیں کیوں نہ رہیں قبضہ اسی کے پاس بھلے سے کیوں نہ رہے اگر اونرشپ منتقل ہو گئی ہے تو پھر اس کی جو نقصان ہے وہ بھی بائر کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے کہاں پر سیل کے اندر اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اف دا سیلر کومٹس اے بریچ اگر بیچنے والا جو ہے بایا جو ہے وہ کوئی خلاف ورزی کرتا ہے دا بائر ہیز ناٹ اونلی اے پرسنل ریمیڈی اگینسٹ دا سیلر بٹ ہی ہے آلسو اے رائٹ ٹو ریکور دا گڈز اگر وہ کومٹ ایسا کومٹ کرتا ہے بریچ کومٹ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی کر دیتا ہے تو بائر نہ صرف خریدار نہ صرف اس سے پرسنل ریمیڈی سیک کر سکتا ہے اگینسٹ دا سیلر بلکہ وہ چیزوں کو ریکور کرنے کا بھی مجاز ہوتا ہے اور پھر اف بیفور دا پیمنٹ دا بائر بیکمز انسالوینٹ اگر وہ انسالوینٹ ہو جاتا ہے بائر جو خریدار ہے وہ پیمنٹ کرنے سے پہلے ہی انسالوینٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے ہز لیگل ریپرزنٹیٹو کین ڈیمانڈ ڈیلیوری آف گڈز فرام دا سیلر تو پھر اس کے جو قانونی نمائندگان ہوتے ہیں بھلے سے اس کے قانونی ورثا ہوں یا اس کے مقرر کردہ کوئی ڈائریکٹرز ہوں تو وہ چیزوں کی ڈیلیوری کے حوالے سے مطالبہ کر سکتے ہیں فرام دا سیلر پھر اسی میں سیل میں یہ بھی چیز ہے کہ اف دا سیلر بیکامز انسالوینٹ اس میں تو تھا کہ 
अगर बायर इंसॉलवेंट हो गया है और पेमेंट से पहले इंसॉलवेंट हो गया है यहां पर यह है कि इफ द सेलर बिकम्स इंसॉलवेंट द बायर कैन रिकवर द गुड्स बिकॉज द बायर हैज ओनरशिप ओवर द गुड्स इसलिए कि अगर वो इंसॉलवेंट हुआ है तो बायर चीज़ों को रिकवर करवा सकता है क्यों इसलिए कि अब बायर उन चीज़ों का बाकायदा मालिक बन चुका है ओनरशिप हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू हिम उस इसलिए कि वो जो उसकी कानूनी मिल्कियत है वो उसके पास मुंतकिल हो चुकी है ये तो था कि सेल के हवाले से एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है इन एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली प्रामिज इज मेड टू ट्रांसफ़र द गुड्स एग्रीमेंट टू सेल में सिर्फ एक वादा किया जा रहा होता है कि इन चीजों को मुंतकिल कर दिया जाएगा फ्रॉम द सेलर टू द बायर और फिर इसमें यह भी है इन एन एग्रीमेंट टू सेल इट इज मोस्टली इन केस ऑफ फ्यूचर एंड कॉन्टीजेंट गुड्स के अगर जो माहिदा है वो अमूमी तौर पर फ्यूचर और मशरूत जो चीजें होती हैं उनके हवाले से यहां पर माहिदा किया जाता है और इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल तीसरी चीज है इफ बायर फेल्स अगर जो खरीदार है वो फेल हो जाता है टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स कि चीज़ों की उस उस उसदा बै को तस्लीम करने के हवाले से और पे करने के हवाले से अगर वो नाकाम रहता है द सेलर कैन ओनली सू फॉर डैमेज और जो सेलर है फिर यहाँ पर सिर्फ चीज़ों के जो नुकसान उसे हुआ है डैमेज जो हुए हैं उनके हवाले से वो दावेदार हो सकता है इफ़ द गुड्स डिस्ट्रॉयड द सेलर सफर्स अलास बिकॉज द ओनरशिप येट नॉट पास फ्राम द सेलर टू द बायर अगर यहां पर एग्रीमेंट टू सेल में चीजें तबाह हो जाती हैं तो सेलर विल सफर द लास जो बाया है जो बेचने वाला है वो उस नुकसान को बर्दाश्त करेगा क्यों इसलिए कि द ओनरशिप येट नॉट पास फ्राम द सेलर टू द बायर इसलिए कि चीज़ों की जो पोजेशन है चीज़ों का जो ओनरशिप है मिल्कियत जो है वो अभी तक मुंतकिल ही नहीं हुई फ्राम द सेलर टू द बायर इट मे बी पॉसिबल द गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द बायर भले से अभी चीज़ों के जो कब्जा है वो मुंतकिल क्यों ना हो चुका हो चीज़ों का कब्जा जो है वो मुंतकिल भी हो गया हो लेकिन ओनरशिप चूंकि ट्रांसफ़र नहीं हुई इसलिए जो बाया है जो सेलर है जो बेचने वाला है जो फरोख्त कुनिंदा है वो सफ़र करेगा लास को इफ द सेलर कोमिट्स अ ब्रीच अगर सेलर कोई खिलाफ वर्जी करता है किसी मौ, उस माहदे की किसी शिक की द बायर हैज ओनली अ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट हिज सेलर तो फिर बायर के पास ये रेमेडी चली जाती है कि वो उसके खिलाफ दावेदार हो फॉर एग्जांपल अब वो क्या डैमेज होगी वो उसके खिलाफ कौन सी रेमेडी अगेन क्लेम करेगा फॉर एग्जांपल क्लेमिंग फॉर द डैमेज मिसाल के तौर पर जो नुकसान उसे हुए हैं वो उनको क्लेम कर सकता है बट ही हैज नो राइट टू रिकवर द गुड्स लेकिन उसके पास ये अख्तियार नहीं जाता कि वो चीज़ों की रिकवरी का भी मुतालबा कर सके ओनली ही कैन रिकवर द डैमेज सिर्फ वो डैमेज क्लेम कर सकता है ही कैन क्लेम द डैमेज एंड ही कैन नॉट रिकवर द गुड्स वो दावेदार चीज़ों के हवाले से नहीं हो सकता सिर्फ डैमेज जो हैं वो क्लेम कर सकता है इफ बिफोर पेमेंट बायर बिकम्स इन सॉलवेंट अगर पेमेंट से पहले ही बायर जो है वो इंसॉलवेंट हो जाता है वो दिवालिया डिक्लेयर हो जाता है द सेलर कैन रिफ्यूज द टू सेल हिज गुड्स तो फिर सेलर के पास ये राइट right होता है कि वो चाहे तो अपनी चीज़ों को बेचे उसको या फिर उससे इनकार कर दे इफ़ द सेलर बिकम्स इंसॉलवेंट अगर सेलर इंसॉलवेंट हो जाता है सेलर दिवालिया हो जाता है बाया जो है फिरोख्त कुनिंदा जो है बेचने वाला जो है वो दिवालिया हो जाता है एंड प्राइस हैड नॉट हैड हैड बिन पेड बाय द बायर अगर कीमत जो है वो बायर के जरिए अदा हो चुकी है द बायर कैन रिकवर द प्राइस एंड कैन नॉट गेट द गुड्स तो बायर अपनी कीमत वापस ले सकता है लेकिन चीज़ों का मुतालबा नहीं कर सकता क्यों बिकॉज द ओनरशिप लाइज इन द नेम ऑफ सेलर येट नाव अगर अभी तक तो सूरत हाल ये थी कि सेलर के पास ही मिल्कियत थी और बायर को वो मुंतकिल ही नहीं हुई थी इसलिए वो अपनी कीमत का मुतालबा कर सकता है फ्राम द सेलर लेकिन उस सूरत में कि अगर सेलर जो है वो इंसॉलवेंट हो गया हो वो दिवालिया हो गया अब ये जो फार्मेशन है फार्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ये कैसे होता है नो पर्टिकुलर फॉर्म इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 
یہاں پر کوئی ایسی مخصوص صورت حال جو ہے وہ یہاں پر نہیں بتائی گئی کہ کس طرح جو معاہدہ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ معاہدہ کس طرح تکمیل پائے گا ہاؤ ایور دیر آر سم ایسنشلس دیر آر سم ایسنشلس اس کے باوجود کہ کوئی مخصوص صورت نہیں بتائی گئی قانون میں لیکن پھر بھی اس کی کچھ ضروری لوازمات ضرور موجود ہیں فار اٹس فارمیشن اس معاہدہ سازی کے لیے دیز ایسنشلس کین بی ڈیرائیو فرام دا ڈیفینیشن آف دا کانٹریکٹ آف سیل اس کو ہم کہاں سے حاصل کریں گے ڈیفینیشن آف دا کانٹریکٹ آف سیل سے ہم ان کو ڈیرائیو کر سکتے ہیں ان ایسنشلس کو ان ضروری چیزوں کو اب وہ کیا ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے کانٹریکٹ ویئر بائی دا سیلر ٹرانسفرس آر ایگریز ٹو ٹرانسفر دا پراپرٹی آر دا گوڈز ٹو دا بائر فار اے سرٹن پرائز سو دیر آر فائیو ایسنشلس اس ڈیفینیشن میں یعنی یہ ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ جس میں بیچنے والا قیمت کے عوض خریدنے والے کو مال منتقل کر دیتا ہے مال حوالے کر دیتا ہے یا حوالے کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے تو اس جو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ جو تعریف ہے اس تعریف کے اندر پانچ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ کانٹریکٹ کے حوالے سے لے کہ وہ ضروری ہیں ایسنشلس جو ہیں وہ ضروری ہیں نمبر ون از دا کانٹریکٹ نمبر ٹو بائر اینڈ دا سیلر بیچنے والا اور خریدنے والا تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی اور چوتھا ہے گڈز یعنی چیزیں اشیاء اور پانچویں چیز ہے پرائس اب ان کو ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ جو کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ مینس این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا کہ معاہدہ وہ ہوگا وہ ایسا وعدہ ایسا اقرار یا ایسا کال یا ایسا قرار کہ جو انفورسیبل بائی لا ہو جو قانونی طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہو اینڈ دا ایگریمنٹ مے بی ایکسپریس اور مے بی امپلائڈ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ سرحی طور پر بھی ہو سکتا ہے واضح الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر مانوی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں صورتیں اس کی ممکن ہیں اٹ مے بی پارٹلی ان رائٹنگ اور پارٹلی بائی ورڈز آف ماؤتھ اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لکھا ہوا بھی ہو اور اس کا ایک حصہ ممکن ہے کہ آپ الفاظ کے ذریعے اس کو ادا کر دیں گے تو اس میں معاہدے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانونی طور پر نافذ العمل ہو سکتا ہو اٹ مے بی ایکسپریس آر امپلائڈ اٹ مے بی پارٹلی ان رائٹنگ آر بائی پارٹلی بائی ورڈز آف ماؤتھ دوسری چیز ہے بائر اینڈ دا سیلر جو دوسرا ایسنشل ہے کانٹریکٹ کا وہ یہ ہے کہ دیر شوڈ بھی ٹو پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ ایک معاہدے کے لیے دو فریقین کا ہونا ضروری ہے ون کین ناٹ ایکٹ ایز اے بائر اینڈ دا سیلر ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں بایا بھی ہو اور خریدار بھی ہو یہ ایسا عمومی طور پر ممکن نہیں ہو سکتا بیکاز کیوں اس لیے کہ ون کین ناٹ بائے ہز اون گڈز اس لیے کہ کوئی شخص اپنی ہی چیزوں کا خریدار نہیں بن سکتا اور سیل ہز گڈز ٹو ہم سیلف یا پھر اپنی چیزوں کو اپنے اوپر بیچ رہا ہو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہاؤ ایور لیکن پھر کچھ ایکسپشن جو ہیں وہ موجود ہیں ہاؤ ایور دا اونر آف ون پارٹ کین سیل ہز شیئر ٹو دا اونر آف دا ادر پارٹ لیکن یہ ممکن ہے ایسا امکانات ایسے موجود ہیں کہ اونر آف دا ون پارٹ جو ہوتا ہے کسی ایک حصے کا مالک ہی کین سیل ہز شیئر وہ اپنا حصہ فروخت کر سکتا ہے ٹو دا اونر آف دا ادر پارٹ دوسرے حصے کے مالک کو فار ایگزامپل اے اینڈ بی جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں دے جائنٹلی اون اون اے کمپیوٹر اے اور بی دو ایسے شخص ہیں جو ایک کمپیوٹر میں مالک ہیں ایک کمپیوٹر کے مالک بنے ہوئے ہیں اے کین سیل ہز شیئر ٹو بی اے کا جو حصہ بنتا ہے مثال کے طور پر بیس بیس ہزار دو دس دس ہزار لگا کر دو لوگوں نے ایک کمپیوٹر خریدا ہے بیس ہزار کا کمپیوٹر آیا دس دس ہزار دونوں نے لگائے اب ایک جو ہے وہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے بی کو یعنی اب اس سے دس ہزار لے کر بی کو کمپلیٹلی مالک بنا دے گا بی ول بی کم دا سول اونر آف دا کمپیوٹر آفٹر بائنگ دا شیئر آف اے تو بی جو ہے وہ اگر اس سے اس کا حصہ لے لیتا ہے اور قیمت ادا کر سکتا ہے کر دیتا ہے تو ہی ول بی دا سول اونر آف دا کمپیوٹر تو وہ مکمل مالک بن جاتا ہے بھلے سے ایک چیز ہی تھی ایک چیز کے اندر ہی ایک شخص نے اپنا حصہ بیچ دیا اور دوسرا اس کا مالک بن گیا تیسری چیز ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ٹرانسفر آف پراپرٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف اونرشپ یعنی جو ملکیت ہے 
اس کا منتقل ہو جانا چیز کے منتقل ہونے کا مطلب ملکیت کا منتقل ہو جانا ہے میئر ٹرانسفر آف پوزیشن آف گڈز کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز اے سیل صرف اگر آپ چیزوں کا قبضہ دوسرے کے حوالے کر دیں تو اس کا یہ مراد نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہیں قبضہ منتقل کرنے سے چیزیں منتقل نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کی اونرشپ منتقل نہ ہو جائے سو پوزیشن اینڈ اونرشپ بوتھ ول بی ٹرانسفرڈ ٹو دا بائر دونوں چیزیں ملکیت بھی اور پوزیشن بھی جب منتقل ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے پھر اگلی چیز ہے گڈز کے حوالے سے چوتھی کہ اشیاء جو ہیں چیزیں کون سی ہوتی ہیں دا ٹرم گڈز از دا سبجیکٹ میٹر آف دا کانٹریکٹ آف سیل کانٹریکٹ آف سیل میں جو بنیادی چیز ہے وہ اشیاء ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں گڈز مین ایوری کائنڈ آف موویبل پراپرٹی ادر دین ایکشنیبل کلیمس اینڈ منی تو اس میں بنیادی طور پر موویبل پراپرٹی ہوتی ہے جو چیزیں منتقل ہو سکتی ہوں جو ٹرانسفر ہو سکتی ہوں لیکن اس سے ہٹ کر یہ جو موویبل پراپرٹی ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی جن کو ہم ایکشنیبل کلیمس کہتے ہیں این ایکشنیبل کلیم مینز اے ڈیٹ آر اے کلیم آف منی وچ کین بی انفورسیبل وچ کین بی انفورسیبل بائی لیگل ایکشنز ایکشنیبل کلیم سے مطلب ہوتا ہے جتنے بھی قرض ہوں گے وہ سارے کے سارے ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں اور کلیم آف منی کی یا کسی سے آپ نے کوئی مطالبہ کرنا ہے رقم کا وچ کین بی انفورسیبل بائی لیگل ایکشنز جن کو ہم قانونی محاسبے کے ذریعے یا دعوے کے ذریعے سوٹ کے ذریعے ہم لے سکتے ہوں ان کو ایکشنیبل کلیمز کہا جاتا ہے فار ایگزامپل ایگزامپل آف ایکشنیبل کلیمز آر چیکس جتنے بھی چیکس ہیں ان وہ ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں بل آف ایکسچینج جو ہیں اینڈ ہنڈیز ایٹسیٹرا یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایکشنیبل کلیمز میں چلے جاتے ہیں اٹ مینز کہ جو ایکشنیبل کلیمز ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتے لہٰذا چیکس بل آف ہنڈی بل آف ایکسچینج اینڈ ہنڈیز جو ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں نہیں ہیں منی از آلسو ناٹ ٹرمڈ ایز اے گڈ منی جو ہے رقم جو ہے وہ بھی اشیاء کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتی ہاؤ ایور اولڈ کائنز آر گڈز لیکن جو پرانے سکے ہوتے ہیں وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں رہیں گے گڈز مے بی اسپیسیفک اور فیوچر اسپیسیفک یہ جو اشیاء ہوتی ہیں ممکن ہے کہ ان کو آپ مخصوص کہیں یا پھر فیوچر اسپیسیفک کہنے کہ مستقبل میں مستقبل کے لیے خاص ہوں تو چیزیں دونوں صورت میں ہو سکتی ہیں ابھی موجود بھی ہو سکتی ہیں ایگزٹنگ بھی ہو سکتی ہیں اور لیکن اگر ایگزٹنگ ہیں تو اسپیسیفک ہوں گی اور فیوچر میں ہیں تو فیوچر اسپیسیفک ہوں گی یعنی فیوچر میں بھی آپ انہیں اسپیسیفائی کریں گے تو وہ گڈز کی ڈیفینیشن میں فال کر جائیں گی اب اسپیسیفک کیا ہوتا ہے اف آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ایگریڈ اپان دا ٹائم آف کانٹریکٹ آف سیل اگر معاہدے کے وقت آپ نے انہیں آئیڈینٹیفائی کر دیا ان کو متعین کر دیا تو ہم کہیں گے کہ دیز آر دا اسپیسیفک گڈز لیکن کب ایٹ دا ٹائم آف دا کانٹریکٹ آف سیل کہ جب وہ معاہدہ بیک کیا جا رہا ہے تب اور پھر جو فیوچر اسپیسیفک گڈز ہیں فیوچر اسپیسیفک گڈز اف گڈز آر ٹو بی مینوفیکچرڈ اگر چیزوں نے ابھی بننا ہے ابھی تیار ہونا ہے آر ایکوائرڈ آر پروڈیوسڈ بائی دا سیلر یا ابھی جو بیچنے والا ہے اس نے انہیں حاصل کرنا ہے یا ابھی پروڈیوس کرنا ہے آفٹر میکنگ دا کانٹریکٹ تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ فیوچر اسپیسیفک ہیں کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد اگر انہوں نے انہیں حاصل ہونا ہے سیلر کو یا مینوفیکچر ہونا ہے یا پروڈیوس ہونا ہے یا ایکوائر ہونا ہے تو دیز آر دا فیوچر اسپیسیفک گڈز پانچویں چیز ہے پرائز کی جو ایسنشل ہے فار اے کانٹریکٹ آف سیل دس از دا لاسٹ تھنگ پرائز جو ہے پرائز میں دا کانسڈریشن ان اے کانٹریکٹ آف سیل مسٹ بی دا پرائز اب جو بدل ہے جو عوض ہے وہ لازمی طور پر قیمت کی صورت میں ہونا چاہیے اف گڈز آر ایکسچینج ود گڈز اٹ از اے بارٹر اگر چیزوں کے بدلے میں چیزیں لی جا رہی ہیں تو یہ تو بارڈر سسٹم کہلائے گا اینڈ ناٹ اے کانٹریکٹ آف سیل آف گڈز تو پھر یہ سیل آف گڈز میں کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرے گا اف گڈز آر سولڈ پارٹلی پارٹلی فار گڈز اگر کچھ حصہ جو ہے چیزوں کا چیزوں کے حوالے سے بیچا گیا ہے اینڈ پارٹلی فار پرائز اور کچھ حصہ جو ہے قیمت کے عوض ہوا ہے تو اٹ از اے کانٹریکٹ آف سیل تو پھر یہ کانٹریکٹ آف سیل کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے پرائز ان اے کانٹریکٹ آف سیل مے بی فکسڈ بائی دا کانٹریکٹ 
itself or may be left to be fixed in an agreement agreement in an agreement or agreed manner price jo hoti hai contract of sale mein ye fix bhi ho sakti hai contract ke zariye or it may be left to be fixed in an agreed manner ya ye tay ho sakta hai ke mustaqbil mein iski qeemat jo hai wo tay kar di jayegi ya jaisa bhi koi tarika un dono parties ke darmiyan tay ho jata hai or may be determined from dealing between the parties ya jo parties hain jo freekan hain unke darmiyan kisi bhi dealing ke zariye ye ho sakta hai where the price cannot be determined the buyer must pay a reasonable price jahan par qeemat jo hai wo मुतिन नहीं हो पाती वो उसका उसका मुतिन होना मुश्किल हो रहा हो तो बायर मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस जो खरीदार है वो एक रीजनेबल प्राइस जो है वो मुनासिब कीमत जो है वो जरूर अदा करेगा लिहाजा प्राइस भी इसके लिए एक एसेंशियल है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये पांच एसेंशियल्स का पाया जाना बहुत जरूरी होता है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम कह रहे हैं इसमें कुछ कंडीशंस और वारंटीज भी अजीज तलबा होती हैं कंडीशंस और वारंटीज को हम पढ़ने जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कंटेन्स वेरियस टर्म्स और स्टेपुलेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी प्राइस मोड ऑफ पेमेंट डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्लेस वेयर गुड्स आर टू बी सेंट The major term of contract contract are called conditions, and the minor terms of the contracts are called warranties. जो बड़ी चीजें हैं जो बड़ी चीजें हैं जो उनको बड़ी terms आप कहें उनको वो उनको हम कहते हैं कि ये conditions है Major terms of the contract जो है वो conditions होती हैं और minor terms जो है वो warranties कहलाती हैं अब ये बहुत सारी चीज़ों के साथ ये टर्म्स और कंडीशंस जो हैं ये मुतल होती हैं मसलन क्वालिटी के हवाले से हो सकती हैं कीमत के हवाले से हो सकती हैं मोड ऑफ पेमेंट के हवाले से हो सकती हैं कि वो पेमेंट अदायगी का जो तरीक़ेकार है वो क्या होगा इसी तरह डिलीवरी ऑफ गुड्स के हवाले से होगा कि चीज़ें जो उन्होंने अदा होना है चीज़ों की अदायगी के हवाले से कंडीशंस और वारंटीज़ बन सकती हैं फिर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से कंडीशंस और वारंटीज़ बन सकती हैं फिर प्लेस के हवाले से कि कहाँ पर चीज़ों ने जो है वो अदा होना है वेयर गुड्स आर टू बी सेंट कहाँ पर चीज़ों को जो है वो मुंतकिल किया जाना है भेजा जाना है इन तमाम चीज़ों के हवाले से कंडीशंस और वारंटीज़ जो हैं वो लगाई जा सकती हैं लेकिन बुनियादी बात जहन में रखनी की ये है कि जो मेजर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं वो कंडीशंस कहलाती हैं और जो माइनर टर्म्स होती हैं वो वारंटीज़ कहलाती हैं सेक्शन ट्वेल्व टू ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइंस कंडीशंस जो बारह दो ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो सेक्शन उसकी कंडीशंस को जो है वो उसकी तारीफ करता है वो क्या है ए कंडीशन इज अ स्टेपुलेशन शर्त जो होती है वो एक ऐसा माहिदा होता है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो माहिदे के मकासद के लिए जरूरी होता है शर्त एक ऐसा माहिदा या कौल या करार है जो मकासद माहिदा के लिए जरूरी होता है द ब्रीच ऑफ विच इसकी जो खिलाफ वर्जी है गिव राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडेटेड अगर शर्त की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो माहदे को नामंजूर या अदा करने का हक हासिल हो जाता है तो जो दूसरी पार्टी है उसको यह हक हासिल हो जाता है कि वो माहदे को जारी रखे या उसको रिपोडेट कर दे या उसे मुस्तरद कर दे तो इस कंडीशन में ये चीज़ एक तो ये है कि ये माहदे के मकासद के साथ मुतल होती है और उसके लिए ज़रूरी होती है लेकिन इसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी हो तो उस खिलाफ वर्जी की सूरत में ये हक दूसरी पार्टी को मिल जाता है कि वो चाहे तो माहदे को जारी रखे और चाहे तो मुस्तरद कर दे सो कंडीशन इज़ एन एसेंशल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इससे हम ये नतीजा आखज करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये ज़रूरी होती है उसके माहदे की परफॉर्मेंस के लिए माहदे की अदायगी के लिए द ब्रीच ऑफ इट विल बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ होल कॉन्ट्रैक्ट अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाएगी तो फिर तमाम माहदे को मनसूख भी किया जा सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कंडीशन अगर कंडीशन की वायलेशन होती है द एग्रीव पार्टी हैज़ राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट अगर 
وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے تو جو ایگریو پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو معاہدے کو مسترد کر دے ایک کانٹریکٹ ٹو ڈیلیور ففٹی فینز آف رائل کمپنی ٹو بی بٹ اے ڈیلیورز کلائمکس فینز ان لیو آف رائل فین اٹ از اے بریچ آف کانٹریکٹ بی ہیز رائٹ ٹو ایکسپٹ آر ریجیکٹڈ یہاں پر اگر رائل کمپنی کی بجائے اس نے کلائمکس فینس جو ہیں وہ بھیج دیئے تو اب دوسری کی پارٹی کے پاس یہ رائٹ آ گیا ہے اس کے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس معاہدے کو جاری رکھے اور چاہے تو اس کی اس کو اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اسے مسترد کر دے عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی کو ہم کانٹینیو کریں گے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ